നമസ്കാരം ന്യൂസ് ഇവനിങ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ അനുജ സൈബർ അധിക്ഷേപത്തെ തുടർന്ന് കടുത്തുരുത്തിയിൽ ആതിര എന്ന പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പ്രതി അധിക്ഷേപം തുടർന്നതിൽ മനം നൊന്തായിരുന്നു ആത്മഹത്യ പോലീസ് ഊർജിത അന്വേഷണം നടത്തി ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഒടുവിൽ ഇന്ന് അതായത് നാലാം ദിനം പ്രതിയെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിലാണ് അരുൺ ലോഡ്ജിൽ ചൊവ്വാഴ്ച ആണ് മുറിയെടുത്തത് ലോറി ഡ്രൈവർ എന്ന വ്യാജേനയായിരുന്നു മുറിയെടുത്തത് എന്ന വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകി കൂടാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവ് പരാതി നൽകി ഈ പരാതികളിൽ ഉടൻ നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന് ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞേനെ അതിലൂടെ ആതിരയുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുമായേനെ സൈബർ അധിക്ഷേപത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു ജീവൻ കൂടി പൊലിയുമ്പോൾ നിയമം നോക്കുകുത്തിയാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് ഈവനിങ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ അതിഥികളായി ചേരുന്നവർ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് എസ് പി മനഃശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ വാണി ദേവി ഒപ്പം അഭിഭാഷക അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മിനി എന്നിവരാണ് അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാസർകോട്ട് നിന്ന് അരുൺ പൂപ്പറമ്പ ഒപ്പം കോട്ടയം കടുത്തുരുത്തിയിൽ നിന്ന് അശ്വിൻ പാലാഴി എന്നിവരുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അശ്വിനിലേക്ക് പോകുന്നു അശ്വിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് സഹോദരി ഭർത്താവ് ആതിരയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് പ്രതിയുടെ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു അതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനുജ ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ആതിരയ്ക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു സൈബർ അധിക്ഷേപം നേരിട്ടു എന്നുള്ളൊരു പരാതി ആദ്യം ആതിര വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഈ സഹോദരി ഭർത്താവും മണിപ്പൂരിലെ സബ് കളക്ടർ കൂടിയായിട്ടുള്ള ആശിഷ് ദാസനെയാണ് അതിനെ തുടർന്ന് ആശിഷാണ് ആദ്യമായി ഈ സംഭവം വൈക്കം എ എസ് പി ആയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപാഠി കൂടിയായ വൈക്കം എ എസ് പിയെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തത് ഉടൻ തന്നെ ഈ വൈക്കം എ എസ് പി സംഭവം കടുത്തുരുത്തി പോലീസിനെ കൈമാറുകയും കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ അന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി ആതിരെ ഒരു പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ പരാതി കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ ഇതിലൊരു ഇടപെടൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു ആരോപണം പ്രധാനമായും ഉയരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുടുംബം അതിനെയൊക്കെ തള്ളുകയാണ് കൃത്യമായി തന്നെ പോലീസ് ഇതിൽ ഇടപെട്ടു കൃത്യമായ അന്വേഷണം ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നു എന്നാണ് കുടുംബം പറയുന്നത് അതിൽ അവർക്ക് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരുവിധ അതൃപ്തിയും കുടുംബം രേഖപ്പെടുത്തുന്നുമില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു അതിനിടെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി ഈ ഇത് ഈ പ്രതി കാസർഗോഡ് ലോഡ്ജിൽ തൂങ്ങി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു വിവരം പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു കാര്യം പുറത്തു വരികയും ചെയ്തത് ഈ കാസർകോട്ടെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നാളെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ മൃതദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് കടുത്തുരുത്തിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ എന്തായാലും അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളടക്കം ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും അടക്കം ഇതിൽ പോലീസിനെതിരെ വലിയ ആരോപണവും ആക്ഷേപവും ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തിയില്ല പ്രത്യേകമായി ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതി വന്നതിന് ശേഷം കൃത്യം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടെ ഈ പരാതിയിൽ കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചട്ടം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നൊരു ആരോപണം ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിക്കുന്നുമുണ്ട് അത് അല്പസമയം മുമ്പ് കോട്ടയം എസ് പി ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു പ്രതികരണം നമ്മളോട് നടത്തിയിരുന്നു അതിലും കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കോട്ടയം എസ് പിയും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് നേരിടുന്നുണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീഴ്ചയുണ്ട് കാരണം ഈ പ്രതിയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസിന് ചെറിയ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു കാരണം ഈ പ്രതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം കോയമ്പത്തൂരിൽ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ഈ പ്രതി തൂങ്ങി മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം കോയമ്പത്തൂരിൽ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് കാസർഗോഡ് ഈ പ്രതിയുടെ മരണം ഉണ്ടാകുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ചില വീഴ്ചകൾ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് പോലീസിന് അതി
ഉടനടി നടപടി എടുക്കേണ്ടതിലേക്ക് പോകാതിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു തീർച്ചയായും കാരണം ഈ സംഭവം ഈ പരാതി കിട്ടിയതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ അരുണനെ കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ അരുണനെ ബന്ധപ്പെടാനോ പോലീസിന് സാങ്കേതികമായ ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം അരുണിൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ കൃത്യമായി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ അത് അതിലേക്ക് വിളിക്കാനോ പോലീസിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല അത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിരുന്നു കാരണം മുപ്പതാം തീയതി രാത്രിയോടു കൂടി തന്നെ അരുൺ ഈ കോയമ്പത്തൂരിലേക്ക് മാറിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലീസും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി അരുണിലേക്ക് എത്താനുള്ള ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ പോലീസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുണിനെ അന്ന് രാത്രി പരാതി ലഭിച്ച അന്ന് അരുണിനെ ബന്ധപ്പെടാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല അതിനുശേഷം കൃത്യമായി അരുണിനെ പോലീസിന് വിളിക്കാൻ സാധിച്ചത് ആതിരയുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശേഷമാണ് അതിനുശേഷം പോലീസ് അരുണിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും അരുണിനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് അരുൺ പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്താം നേരിട്ട് ഹാജരാകാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പോലീസുമായി പങ്കുവച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് അടക്കം വ്യക്തമാക്കുന്നത് അത്തരത്തിൽ പക്ഷേ ഈ കൃത്യമായി ഈ പരാതിക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ തന്നെ ഈ പ്രതിയെ ബന്ധപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു താക്കീത് നൽകുകയോ ഇതിലൊരു നടപടി എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസിന് ചെറിയ കാലതാമസം വന്നു എന്നുള്ളൊരു ആരോപണമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നുണ്ടായ രണ്ട് മരണങ്ങളും അത് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പൊതു വിലയിരുത്തലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതും പൊതുവെ ഉണ്ടാകുന്ന വിമർശനവും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും അതിനെല്ലാം അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് അടക്കം തള്ളിക്കളയുന്നുമുണ്ട് കൃത്യമായ നടപടി എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ദ്രുതഗതിയിലൊരു നടപടി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ ഒരു ദ്രുതഗതിയിൽ നടപടി എടുക്കുന്നതിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് പ്രാഥമികമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു വീഴ്ചയും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി തന്നെ മൃതദേഹം കോട്ടയത്തേക്ക് എത്തിക്കും അനുജ ശരി അതാണ് ഇപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് അതായത് കൂടുതലായി ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആതിരയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവാണ് ആശിഷ് ദാസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഐ എ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹവും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിയുടെ മരണവിവരം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷം അല്പസമയം മുൻപ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് കൂടി സംഭവം ദൗർ തികച്ചും ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ഒരു ഒരു ജീവന് പകരം ഒരിക്കലും മറ്റൊരു ജീവനല്ല ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ വിൽ മേക്ക് ദ ഹോൾ വേൾഡ് ബ്ലൈൻഡ് നമുക്ക് നിയമപരമായിട്ട് ലഭിക്കാവുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷ മാതൃകാപരമായിട്ട് അവന് ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മരണം തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു നമ്മൾ അനുശോചിക്കുന്നു അതിര് അവസാനമായിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു ചേട്ടാ അയാളെ ഒന്ന് വിളിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ അയാളെ ഒരു തരത്തിലും ബന്ധപ്പെടുകയോ ഒരു മെസ്സേജോ ഒന്നും അയക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാണ് ആതിരയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവിന്റെ പ്രതികരണം നമ്മൾ കാസർകോട്ടേക്ക് കൂടി പോകുന്നു അരുൺ പൂപ്പറമ്പ തത്സമയം ന്യൂസ് ഈവനിങ്ങിൽ അരുൺ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഒരു ലോഡ്ജിലാണ് ഇയാളെ മരിച്ച നിലയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത് ഇയാൾ എന്ന് മുതൽ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഊർജിതമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇയാൾ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ഈ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലോഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണോ നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അനുജ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ നേരത്തെ അശ്വിൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെയാണ് പോലീസിന് ഇതിൽ പോലീസിന് ഈ പ്രതിയെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ പോരായ്മ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ സാധിക്കുക കാരണം ഈ ഇയാൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തിയത് രണ്ടാം തീയതി വൈകിട്ട് ആറ് മുപ്പതിനാണ് ഇയാൾ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിലെ ഈ സ്വകാര്യ ലോഡ്ജിൽ മുറിയെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ട് ദിവസം അയാൾ ഈ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഈ ലോഡ്ജിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി നമ്മോട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊരു തരത്തിലുള്ള വിവരവും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ഡി വൈ എസ് പി പറഞ്ഞത് ഈ അരുൺ വിദ്യാധരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് സംബന്ധിച
ഇതിൻ്റെ ഒരു അന്വേഷണ നടപടിക്രമം പരിശോധിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായി ഈ അരുൺ വിദ്യാധരൻ കാഞ്ഞങ്ങാടുണ്ട് എന്നാൽ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇത് കൃത്യമായി ഇവിടെ ഉണ്ട് എവിടെയാണുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലീസിന് സാധിച്ചില്ല കോയമ്പത്തൂര് കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പോലീസിൻ്റെ അന്വേഷണം നടന്നത് മറ്റൊരു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇയാളുടെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ നടക്കില്ല എന്നതാണ് പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് കാരണം കോട്ടയത്ത് നിന്നും ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളും പോലീസ് സംഘവും ഇവിടെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇന്ന് വൈകിട്ട് രാത്രിയോ ഒന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ല നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉണ്ടാവുക നാളെ ആയിരിക്കും കോട്ടയത്തേക്ക് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ആ പോലീസ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അറിയിക്കുന്നത് അനുജ ശരി അതാണ് കാസർകോട്ട് നരുൺ പൂപ്പറമ്പ നൽകുന്ന വിവരം ഞാൻ അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നു ആദ്യം ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിന് പരാതി നൽകുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവ് പോലീസിന് പരാതി നൽകുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പക്ഷേ ഈ പരാതിയിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അധിക്ഷേപം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സൈബർ അധിക്ഷേപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും തൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും തൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും ഇതെല്ലാം കുട്ടി വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നടപടി കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരാതി ആ പരാതിയുടെ പകർപ്പ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം നേരിട്ട് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പെൺകുട്ടി അതിനുശേഷം പക്ഷേ ഈ അധിക്ഷേപം തുടരുന്നു എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടറിഞ്ഞത് എനിക്കതിൻ്റെ എക്സാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല ഇതിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒക്കെ ചില നേതാക്കൾ പോലും ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കുന്നത് കണ്ടത് ഈ പെൺകുട്ടി പോലീസിന് നൽകിയ പരാതി പോലും ഇയാളുടെ പക്കലുണ്ട് എന്ന തരത്തിലേക്കൊക്കെയാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ആധികാരികത അറിയില്ല എന്തായാലും ഈ പരാതി നൽകിയതിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിൽ അധിക്ഷേപം തുടരുന്നു എന്നുള്ളിടത്താണ് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റി വീഴ്ച പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ അത്ര സുഖകരമായൊരു കാര്യമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ പരാതി നൽകി ഇത്ര മണിക്കൂറിനകം ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉടനടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നടപടിയിലേക്ക് പോലീസ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അതവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നില്ലേ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു നല്ല ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഇയാളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് വീടിനടുത്തുള്ള ആളാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെ തന്നെ അയാളുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് വീട്ടുകാർ പറയുന്ന കേൾക്കില്ല അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പ്രത്യേക ഒരു സ്വഭാവക്കാരൻ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ കുട്ടി അയാളുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം അങ്ങ് വിച്ഛേദിച്ചു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇയാൾ നിരന്തരം ആ കുട്ടിയെ വളരെ മോശമായ ഭാഷയിലും മോശമായ രീതിയിലും ആക്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അത് ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിലും അത് സഖികെട്ട് ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നു ആ പയ്യൻ എന്ന കുട്ടിയെ കണ്ടു അവർക്ക് അത് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സമ്മതമായി ആ വിവരം അപ്പം തന്നെ ഇയാൾക്ക് അറിയുന്നു ആ ആ വ്യക്തി ഇപ്പം മരിച്ച വ്യക്തിയെ അന്നേരം തന്നെ അറിയണം അവിടുത്തെ എങ്ങനെ മോണിറ്റർ ചെയ്തെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ആരാണ് വിവരം കൊടുത്തതെന്ന് അറിയില്ല ആ കുട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരാതി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊടുത്തത് ആ പോലീസിൻ്റെ നടപടി കുറച്ച് സ്ലോ ആയിപ്പോയി ഞാൻ അത് പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച എത്ര കുട്ടികളാണ് ഇതുപോലെ പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കണേ ഈ കുട്ടിയുടെ ചേച്ചിയുടെ പസ്മെൻ്റ് ഒരു ഐ എ എസ്സുകാരനാണ് അദ്ദേഹം മണിപ്പൂരിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ വിവരത്തിൽ ഇടപെട്ടു കോട്ടയം എസ് പി ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ടും അതിന് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സഹപാഠിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലേക്ക് ഒരു ഇടപെടൽ കൂടി അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അങ്ങനെ കൂടി ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇടപെടലോ അങ്ങനെയൊന്നും നടത്തേണ്ടതെന്നല്ല ഇത് ഏതൊരു ആൾക്കും നീതി കിട്ടുന്ന വിഷയമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇടപെടൽ പോലും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് കൂടാതെ കടത്തുരുത്തി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പെൺകുട്ടി പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുൻപ് തന്നെ
അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ചും പരാതി പോലീസിന് അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞാലും പോലീസ് ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വീഴ്ച ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതല്ല രണ്ട് ജീവൻ പോയി ഇപ്പം ഒന്നും രണ്ട് രണ്ട് ജീവൻ പോയി അപ്പം ആ കുട്ടിയെ കൊടുത്ത പരാതിക്ക് നടപടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ പരാതി കൊടുത്ത വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് അയാൾ പോസ്റ്റിട്ടു അവിടെയാണ് ആ കുട്ടി ഒരു പരാതി കൊടുത്തു ആ പരാതി കൊടുത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ അധിക്ഷേപിച്ച് മരണം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ രാത്രി ഒരു വീഡിയോ കോൾ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ അതിൽ എന്താണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക എന്നറിയില്ല പരാതി കൊടുത്തത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നത് അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നടത്തിയ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ കോൾ ആയിരിക്കാം അത് അപ്പോൾ അതവിടെ എന്തായിരിക്കാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ഭീഷണിയാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോലീസിലൊക്കെ പരാതി കൊടുത്ത് ആ പ്രതീക്ഷയിൽ ഇരിക്കവെയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ വിളിക്കാനൊക്കെയുള്ള ധൈര്യം വരുന്നത് എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ പോലീസിന് പരാതി രണ്ട് പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടും പോലീസ് ആക്ട് ചെയ്തില്ലേ എന്നൊരു സംശയം തോന്നുന്നതും അവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ പറയുകയും ചെയ്തു കാരണം പോലീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് പോലീസ് ഈ കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ അല്ല നല്ല ധൈര്യമുള്ള കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാതി കൊടുത്ത വിവരം അത് പോലീസ് എന്ത് നടപടി അതിൻ്റെ ആ റിയാക്ഷനൂടെ അവൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് ഇടുകയൊക്കെ ചെയ്തു വാട്സാപ്പ് ഇട്ടത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പായിരിക്കണം എന്നിരുന്നാലും ശരി ആ കുട്ടിയുടെ പിത ഈ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ ആതിരയുടെ പിതാവ് ആ പയ്യൻ്റെ ഫാദറിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവൻ അനുസരിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല അവൻ ഞങ്ങളെ മർദ്ദിക്കൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരു ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ആ കൊച്ച് പിന്മാറി അപ്പം പ്രണയം അങ്ങ് തുടങ്ങുന്നത് നമ്മൾക്ക് പഴയ കാലത്തെ പ്രണയമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അത് നടക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കല്യാണം കഴിക്കാതെ അങ്ങ് വയസ്സ് വരെ അങ്ങ് പോകുന്നൊക്കെ ധാരാളം നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഇവിടെ പ്രണയം തുടങ്ങിയാൽ മരണം ഉറപ്പാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ പാലാ കോളേജിൽ നിന്ദിന മോളുടെ ആ കൊച്ചിനും ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യനുമായിട്ട് അടുപ്പം വന്നിട്ട് പിന്മാറിയപ്പം ആ കൊച്ചിനെ കോളേജിനകത്തിട്ട് കൊന്നു കളഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എത്ര കേസാണ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് പെരിന്തൽ മണ്ണയിലെ അല്ല അത് ഞാൻ പറയണത് ആ ബി ഡി എസ് കാര്യ കോതങ്കലത്തെ ആ കുട്ടി അവൻ വെടിവെച്ച് വന്നിട്ട് അവനും വെടിവെച്ച് പക്ഷെ എത്ര പ്രാവശ്യം അതിന് ഡിവേഴ്സ്മാർ ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെയും വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം വന്നപ്പോഴല്ലേ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതിന് കഴിയുന്നില്ല എന്തിനാ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തതയില്ല പോലീസിന് അപ്പം അതാണ് അപ്പോൾ ഓരോരോ കേസ് നോക്കുമ്പോഴും പോലീസ് ഇടപെട്ടു അവിടുത്തെ പോലീസ് സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ എറണാകുളത്ത് ഇടപെട്ട സമയത്ത് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പെൺകുട്ടി മോശമായ പെരുമാറ്റം കണ്ട് ആ കുട്ടി പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അപ്പം മാനാഭിമാനമുള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഊരാൻ മേലാതെ വീട്ടിലായി വീഴുന്നതാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര കുട്ടികളാണ് അപ്പം അതിനൊരു പ്രതിവിധി അതിനൊരു ഒരു അതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉന്നതരായ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധരും മറ്റും കുറിച്ച് ഒരു പ്രതിവിധി പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി ഇവനുമായിട്ട് അവൾ കേസ് കൊടുത്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇവനെ വിളിച്ചപ്പോൾ അവൻ ആൻസർ ചെയ്തു പോലീസ് അവൻ്റെ നമ്പറിൽ വിളിച്ചപ്പം അവൻ ആൻസർ ചെയ്തില്ല പെൺകുട്ടി ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി കൊടുത്ത ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ മൊബൈലിൽ കൂടെ പോലീസ് വിളിച്ചു അതൊക്കെ ഒരു മണ്ടത്തരം തന്നെ അല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ അവനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതല്ലല്ലോ പ്രശ്നം ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നടന്നപ്പം പെൺകുട്ടി നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോയി അപ്പം അത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി കൗൺസിലിംഗ് ആവശ്യമായിരുന്നു കുട്ടി പേടിക്കരുത് അവിടുത്തെ സീനിയർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് ധൈര്യം കൊടുക്കുക അവരുടെ ധൈര്യം ചോർന്നു പോകരുത് മറ്റേയാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തപ്പി നടന്ന് അവൻ ചിലപ്
ഇവിടെ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബോൾഡായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടി നേരിട്ട് തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരാതി കൊടുക്കുകയാണ് അതൊരു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മറച്ചു വയ്ക്കണം എന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയല്ല എന്ന് അതിലൂടെ തന്നെ വ്യക്തമാണ് കൂടാതെ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബാംഗം മറ്റൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് പോലീസ് ഈ നാൽപ്പതംഗ സംഘമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം അത് കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കൊക്കെ വലിയ തെരച്ചിൽ നടത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പരാതി കൊടുത്ത് ആ പെൺകുട്ടി ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നിരിക്കാം പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി തനിക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പക്ഷെ പരാതി കൊടുത്തതിന് ശേഷവും ഇയാൾ അധിക്ഷേപം തുടരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടി കൊടുത്ത പരാതി ഇയാളുടെ പക്കലെത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എത്രയധികം ആ പെൺകുട്ടിയെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു പഞ്ഞവുമുള്ള നാടല്ല സൈബർ ലോ ഉണ്ട് അതല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലീസ് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവുകയും അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതില് ഒരു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്റ്റഡി ഞാൻ വായിച്ചത് നമ്മുടെ കേരളത്തില് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഈ മാനസിക ആരോഗ്യം വലിയ രീതിയിൽ തകർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ചർച്ചയൊന്നും നമ്മൾ നടത്തുന്നില്ല ഒരുപാട് വേറെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു അതിന്റെ പുറകെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡെയിലി പോകുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരുടെ മാനസിക ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഇടപെടാത്ത ധാരാളം ഈ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഏക ആശ്രയം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണ് ഈവൻ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ഇല്ലാത്ത നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഈ യൂത്ത് വിഭാഗം അത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ട് പിന്നെ അതിലുള്ളൊരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഡ്രഗ്സിന്റെ ഉപയോഗം നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യവും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ കള്ള് മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാള് മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏർ നമ്മൾക്ക് രണ്ടാമത് ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇത് കുട്ടിയിരുന്ന് കോളേജില് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലിരുന്ന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം അതായിരിക്കണം എന്നില്ല അപ്പൊ കുടുംബങ്ങളിൽ പിന്നെ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന ഹയർ റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരടക്കമുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഒരു കുട്ടിയുടെ പരാതിയിലാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അവിടെ പോലീസിന്റെ ഇക്കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയ വീഴ്ച എന്നല്ല പറയുന്നത് ഒരു അറിവില്ലായ്മ അവര് അതായത് കുട്ടീനെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അത് ഈ അന്വേഷണിച്ചിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് പരാതി കൊടുത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒളിവിലിരിക്കാൻ ഒരു പ്രതി അങ്ങോട്ട് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനൊരു പ്രയാസമൊക്കെ നേരിടാം ചിലപ്പോ ആൻസിപ്പേറ്റർ ബെയിലൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യാം ഈ പ്രതിക്ക് പോലീസിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് മറ്റൊരു വിഷയം അതായത് പോലീസിൽ നിന്ന് പോലീസ് തന്നെ ഈ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് തന്നെ ഇയാൾക്ക് ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയില് മൂവ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അത് കോമൺ ആണ് പോലീസുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന അന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഇത് അത്ര വലിയൊരു ക്രൈം ഒന്നും ഈ പരാതിയൊക്കെ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ശരിയാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വലിയൊരു ആ പരാതി കിട്ടിയതിന് ശേഷം അയാൾ ഇനി ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് പറയുകയോ മറ്റോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആത്മഹത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ എനിക്കുള്ള ഒരു സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങൾ എനിക്ക് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങളോട് തന്നെയാണ് പറയണത് അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഡിപ്രഷൻ ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് കേട്ടോ കേരളത്തിൽ അത് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ആവുന്ന ഒരു വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡിന് ശേഷം വലിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഡിപ്രഷൻ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് എന്റെ
എല്ലാവരും അത് ഇതുണ്ട് വീട്ടുകാരും ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അത് അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു കാണില്ല പക്ഷെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകും വീട്ടുകാർ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെയല്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വിനി അതായത് പെൺകുട്ടി പരാതി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എല്ലാ പിന്തുണയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിക്ക് സപ്പോർട്ടായി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കാം എന്നൊന്നും പറയാതെ പെൺകുട്ടി പരാതിയുമായി പോകുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് സഹോദരി ഭർത്താവ് ഐ എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ആ കുട്ടിക്ക് നൽകുകയും കുട്ടിയുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക മറ്റൊരു പരാതി കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നിയമ സംവിധാനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഇവിടെ ചെയ്തത് അല്ല അനുജ ഞാൻ ആ വിഷയമല്ല പറഞ്ഞത് അവര് ആ നിലയിലൊക്കെ കുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഈ മാനസികാരോഗ്യത്തിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വളരെ ഒരു ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ അത് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലയില് ആ കുട്ടീനെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ ഉണ്ടാകണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടില്ലായിരുന്നു ബാക്കി അവരെല്ലാ സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തു പരാതി കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ആ കുട്ടിയോടൊപ്പം നിന്നു ഇനി എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കേരളത്തിന്റെ സൊസൈറ്റിയോട് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ആ വീട്ടുകാരുടെ മാത്രം വിഷയമല്ല ഈ വിഷയം നമ്മള് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മള് കുറെ കൂടി കുട്ടികളുടെ മേലെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകണം അവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് അവരെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം കാരണം എപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ആളുകൾ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഇപ്പൊ ജോർജ് സാറിനാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ മറ്റേ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനായാണെങ്കിലും സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒരു ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു വിഷയം കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവുന്നത് അടുത്ത സെക്കൻഡിലാണ് ചിലപ്പോ അത് നടക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം വിഷയം കാരണം നമ്മൾ മാനസിക നമ്മൾ പറഞ്ഞു നല്ല ധൈര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ തോന്നുക ഞാൻ നല്ല ധൈര്യമുള്ള ഒരാളാണ് നല്ല തോന്നുക പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട് ജോർ സാർ ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിന്റെ ഗൗരവമാണ് പറയുന്നത് അതായത് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കേരളത്തിലുണ്ട് നമ്മള് നമ്മളുടെ ഒരു സൊസൈറ്റിയില് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലോ ചർച്ചയോ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു തന്നെയുള്ള കോവിഡിന് ശേഷം കേരളത്തിന്റെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ നിലവാരത്തിൽ അത് ശാരീരികമായിട്ടാണെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർ വാണി ദേവിയോട് ചോദിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ആകപ്പാടെ ഒരു അത്തരത്തിലേക്കൊരു ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ടി വി പിന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ യുവജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു നിരാശയും അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലേക്ക് അവർ പോകുന്നു അവർക്ക് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു നിമിഷത്തെ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില സമ്മർദ്ദങ്ങളെ താങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയും അത് തന്നെ ആയിട്ടുണ്ടാകുമോ സംഭവിക്കുക അത് അതാകുമോ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ പെൺകുട്ടി ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് നേരിട്ട് പെൺകുട്ടിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ പരാതി കൊടുക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വീട്ടിലുള്ളവരോട് സംസാരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളാണ് ഈ വിവാഹബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇയാളുമായി ബന്ധം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്മാറിയാളാണ് വിവാഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനമൊക്കെ വരെ വളരെ ബോൾഡായിട്ടെടുത്തൊരു പെൺകുട്ടി ഒടുവിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നിയൊരു തോന്നൽ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അതിനെ കാണേണ്ടത് ഡോക്ടർ വാണി ദേവി അല്ലെയും അഡ്വക്കേറ്റ് മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ യുവതലമുറ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് പാകപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനകത്ത് നടന്ന ഇതുപോലെയുള്ള പല കേസുകൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്കറിയാം ഒരു റിജക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളെയും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു റിജക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും എനിക്ക
സ്ട്രെസ്ഡ് ആക്കരുത് എന്നല്ല സ്ട്രെസ്സിനെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെ സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെ നല്ല കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തിയും ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരിലും പലരിലും വളരെ റോങ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ട് ഈ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് റോങ് ആയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമപ്പെടുന്നവർ ധാരാളമുണ്ട് ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട് ഇനി ഡിപ്രഷൻ പോലെയുള്ള മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്നിരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ചികിത്സയ്ക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തോ പോയി ഒരു ചികിത്സ എടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്പണ്ണസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹം ഇന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ബോൾഡായി വളരെ പക്വതയോടു കൂടി അനുകരണീയമാം വിധം പല ഡിസിഷൻസ് എടുത്തൊരു കുട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും ആത്മഹത്യകൾ ഇമ്പൾസീവ് ആവാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാലക്രമേണ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സൂയിസൈഡൽ ആക്റ്റ് ആവാം ഇവിടെ ഇത് ഇമ്പൾസീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണോ അതോ ഈ കുട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഇമ്പൾസീവ് ആക്റ്റ് ആണ് കാര്യം അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഉള്ള ഒരു കുട്ടി പെട്ടെന്നൊരു ഇമ്പൾസിവിറ്റിയുടെ പുറത്ത് എന്തിനു ഇങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ആ കുട്ടി വിശ്വ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഇത് ശരിയായിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു അത്രയും വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു നിയമ സംവിധാനത്തിനെ സമീപിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് കാര്യമായ ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കുന്നില്ല പകരം അത് എനിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്ത പരാതി പോലും ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ വരികയും ഈ പരാതി കൊടു ഇത് പരാതി കൊടുത്ത് ത്തതിന് ശേഷവും എനിക്കെതിരെ ആരാണോ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അയാൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ഞാൻ ആർക്കെതിരെ പരാതി കൊടുത്തോ അവർക്കെതിരെ ഒരു ആക്ഷനും എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനർത്ഥം ഈ കുട്ടി എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത് ഷീ ബിക്കെയിം ഹെൽപ്ലെസ് മറ്റ് പല പെൺകുട്ടികളെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപാണ് ആളുവയിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പോലീസിന് മുൻപിൽ പരാതി പറയാൻ പോകുന്നു അത് ഭർത്താവിനെതിരെ ആയിരുന്നു പരാതി നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളും ഇതേപോലെ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് പോലീസിന്റെ അടുത്തേക്ക് വളരെ ബോൾഡായി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പോൾ അയാളെ വിളിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടായത് വളരെ മോശം പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് ഈ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പറയ പറയുകയും അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതുമൊക്കെ ഇത് മറച്ചു വയ്ക്കാതെ ഇത് ധൈര്യപൂർവ്വം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയമ സംവിധാനം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ സമീപിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് പോകും വഴി നേടണം സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾ ബോൾഡായി ഇറങ്ങി വരൂ എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കും ഈ അനുഭവം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദ്യമല്ലേ വരുന്നത് ഡോക്ടർ വാണി ദേവി അവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും അർപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഡേറ്റ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടോ എന്ന് വേണം നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കാൻ എത്ര കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒത്തു തീർപ്പുകൾ എത്ര നടക്കുന്നു എത്ര ശതമാനം ഒത്തു തീർപ്പുകളും ചർച്ചകളും നടക്കുന്നു ഒരു സൈബർ ബുള്ളിയിങ്ങിന് വിക്റ്റിം വിക്റ്റിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ നേരിട്ട് സൈബർ പോലീസിൽ കംപ്ലയിൻ്റ് കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തെളിവ് സഹിതം എല്ലാ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെച്ച് കംപ്ലയിൻ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ പ്രതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഒത്തു തീർപ്പ് നടത്തി നീ ഇനി മേലാൽ ഇവരുടെ പുറകെ നടന്ന് ശല്യം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് താക്കീത് ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ചെയ്തത് ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്നോടുണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രഡ്ജിൻ്റെ പുറത്ത് വളരെ തമാശയോടെ ഒരു ചെയ്ത സാധനമാണെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്തൊരു സൈബർ ബുള്ളിയിങ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് കംപ്ലയിൻറ്റ് റേസ് ചെയ്തത് ഒരു വളരെ ഭംഗി വളരെ വലിയ ഒരു ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലം ഒന്നും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് വർത്തമാനം
ാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത് കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ധൈര്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇരയാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജോർജ് ജോസഫ് ഇന്നിപ്പോൾ ആശിഷ് ദാസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയായിരുന്നു ഈ പരാതി നൽകിയ ഒരു കേസിൽ രണ്ട് പരാതികളാണ് കൊടുത്തത് ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഒരാൾക്കെതിരെ ആ പരാതി നൽകിയ സംഭവത്തിൽ ഇതാണ് ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ടായ അനുഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു പക്ഷെ മടിച്ച് പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അത് വളരെ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിച്ച് അതിനൊരു പരിഹാരം കൂടി കാണേണ്ടതല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അഡ്വക്കേറ്റ് മിനി അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനും അത് തന്നെയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പരാതി ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം അതുപോലെ തന്നെ എതിർ കക്ഷിയായിരിക്കുന്ന ആ പയ്യൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം അവരുടെ രണ്ടുപേരും ഒരു പ്രത്യേക മൂഡിലിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ചെറിയ നിമിഷത്തിൽ ഒരു ചിന്ത ചിന്തിച്ച് അങ്ങ് ചിലപ്പം ആത്മഹത്യയിലോട്ട് പോയി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടു പേരെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ നമുക്കറിയാലോ ഗോതമംഗലം അല്ല ആ മാനസ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥി അവിടെ രണ്ട് അയാൾ ആ കുട്ടിയെ വെടിവെച്ച് വന്നു അയാൾ മരിച്ചു അതുപോലെ കൃഷ്ണ ഇവിടെ തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് പ്രേമിച്ചു ആ പെൺകുട്ടി ജോലി കിട്ടി അഞ്ചാം ദിവസം മറ്റോ വന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ആ ഓഫീസിൻ്റെ മുന്നോട്ട് തീ കത്തി തീ കത്തിച്ച് കൊന്നു അയാളും അവിടെ തന്നെ തീ കത്തി മരിച്ചു അപ്പോൾ എത്ത അപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരും പോവുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഒരു ഹോട്ടലുകാരൻ്റെ മകനെ അവിടെ ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സ്നേഹിച്ച ആ പെണ്ണിനെ അവൾ കാര്യവാലി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ വീടിനകത്ത് രഹസ്യമായിട്ട് കയറി മതിലിയാടി കയറി ആ കറ്റിലെ കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു അപ്പോൾ എത്ര കേസുകളാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊരു സംവിധാനമില്ല മാനസികാരോഗ്യം ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇല്ല അപ്പം മിനി അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചത് അപ്പം മിനിയുടെ മാനസികാരോഗ്യം ചോർന്നു വന്ന് എനിക്ക് ചിരി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനി അതിലപ്പുറമുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നുപോയ ആണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായി നിശ്ചയമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് എന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്ര പോയാലും ആത്മഹത്യ ചെയ്തില്ല മിനിയും അതില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ചിലർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഡെസ്പറേറ്റ് ആകത്തില്ല അതേസമയത്ത് ഈ കുട്ടികൾ അവർക്ക് മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ല അപ്പം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി വന്നാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ സ്വയം അത് 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 ജീവൻ നശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എന്ന് പോലീസ് ചിന്തിക്കണം അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രൈമറി കൗൺസിലിങ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് പോലീസിൻ്റെ സഹായം വീട്ടുകാരുടെ സഹായം നമുക്ക് മോറലായിട്ട് ആ കുട്ടിയെ നല്ലതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരു പോലീസ് എല്ലാ ഇതുപോലത്തെ കേസിലും ഒരു പാഠമായിട്ട് അത് നേരിട്ട് പരാതിയുമായി അത് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും പരാതിയുമായി ചെന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ പിന്നീട് അവർ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വേദന ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന അവർക്ക് ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഹാരാസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എന്തായാലും അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാൻ വക നൽകുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഷുറൻസും ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വീണ്ടും അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് നോവുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇതുപോലൊരു കേസ് വരുമ്പം അതിനൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് അത്യാവശ്യം അത് രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് വേണം വാദിക്കും വേണം പ്രതിക്കും വേണം കാരണം രണ്ട് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് യുവ യുവാക്കൾ നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രണയം ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല അത് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറയണേ പ്രണയം അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പേര് പരിചയമില്ലാത്തവരും അടുത്ത് പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് പേരുടെ മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും മരണത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ല എന്നും ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശരിയാണ് അത് വലിയവർക്കും ഇല്ല കുട്ടികൾക്കും ഇല്ല ആർക്കും ഇല
കാരണം മിക്കവാറും ദിവസം രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കുടുംബം ഒരു വീട്ടിലെ മൊത്തം ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് മരിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെടുത്ത് കാണുകയാണ് പക്ഷേ ഇളയ കുട്ടികൾ പത്ത് വയസ്സ് എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവരെ കൊന്നിട്ടാണ് ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം മറ്റ് മാനഹാനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം പോലീസ് ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലീസ് ചിലപ്പം നല്ലതായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ചിലയിടത്ത് നിന്ന് വ്യക്തികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും അവൻ്റെ പ്രവർത്തിയും സംസാരം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ മാനഹാനി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് എറണാകുളത്തെ ആ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് കുട്ടി പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്തത് അതങ്ങനെ പല ഞാൻ ആ ഒരു കേസ് മാത്രമല്ല ധാരാളം കേസുകളുണ്ട് അപ്പം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പോലീ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് സമൂഹത്തിലും മാത്രമല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മാത്രമല്ല ഇതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ സാമൂഹ്യ സംഘടനകൾ ഇടപെട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവർക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കേരളത്തിലെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും വേണം എന്നാണ് ഞാൻ അതെ അത്തരത്തിലേക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന കാലം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ടി വി വിനി സൈബർ ബുള്ളിങ്ങിലൂടെയുള്ള കൊലപാതകമാണ് തൻ്റെ സഹോദരിയുടേത് എന്നാണ് ആശിഷ് ദാസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഏതായാലും തൻ്റെ സഹോദരി മരണമടഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിൽ പ്രതിക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രതിയെ പിടികൂടി മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ കഴിയും അങ്ങനെ കഴിയണം ഇതായിരുന്നു പ്രത്യാശ ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുമ്പോഴും പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജീവന് പകരം മറ്റൊരു ജീവൻ എന്നുള്ളത് അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി ഇതല്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അയാളെ പിടികൂടി മാതൃകാപരമായ ശിക്ഷ നൽകണം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിലും സമൂഹത്തിന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പാഠമാകട്ടെ എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയും ആ വീഴ്ച സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആ വീഴ്ച ആർക്കാണ് പറ്റിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നേരത്തെ ഈ മരണം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മരണ വിവരം പുറത്ത് വന്നപ്പോഴും എല്ലാവരും പല ആളുകളും ചർച്ച ചെയ്തത് ഇത്രയും ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും എന്തിനൊരു ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോയി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് എങ്കിൽ പോലും ഈ പലരും ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പോലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അത്തരം കാലം തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തുറന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത പെൺകുട്ടികളുണ്ട് കാരണം കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ആ കുട്ടിയെ ബോധർ ചെയ്തിരുന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പോലും ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് അതിനെ താങ്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ യുവാക്കൾക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അതെ 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 മരണത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം അതൊരു ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് കാരണം എന്തായിരിക്കും അതില് ഒരു ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അതാണ് അതാണ് പിന്നെ ഈ കുട്ടീനെ ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ ആ കുട്ടീനെ പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മള് കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് യൂത്ത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് പറയുകയാണ് ജോലിക്കും ജീവിത സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും കേരളത്തിലെ യൂത്ത് എന്തുകൊണ്ട് മറ്റ് സംസ്ഥാന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ തൊഴിൽ തേടി പോകുന്നു നമ്മൾ ഒരു നേരത്തെ ജോർജ് സാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു തൊണ്ണൂറുകളിലുള്ള ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ഞാൻ ഈ രാജ്യം വിട്ടു പോകാൻ തുനിയൂല പക്ഷെ നമ്മുടെ യൂത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പൊ അവർക്ക് തൊഴിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് വലിയ കൂടുതലുമാണ് അത് അന്വേഷിച്ച് പോകേണ്ടി വരും പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല അവർ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു ഘടകം അവിടെ ഒരു ക്രൈസിസിനെയും ഒരു പ്രശ്നത്തിനെയും നേരിടാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അവർക്കില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യവും ഇല്ല എന്ന്
ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമ്മുടെ യൂത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന് മറ്റുള്ളവരോടാണെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്കെതിരായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം ഈ യൂത്തിനുണ്ടാവും ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ചെയ്താലും എനിക്കിനി ഒരു ജീവിതം ഉണ്ടെന്നും എനിക്ക് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും അതിൽ നിന്ന് മറികടക്കാൻ പറ്റും ഇനി കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ ആ ആ കുടുംബങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അവര് ഞാനടക്കം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തു ഡോക്ടർ പറയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവരെ മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ ആ കൂട്ട അവനെ നീ എന്ത് കാര്യത്തിനാണ് അവനുമായിട്ടൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കാൻ പോയത് എന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പൊ ആ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒന്നും ആ വീട്ടുകാരെ വെച്ചിട്ടല്ല വീട്ടുകാരെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നതല്ല കോമൺ നമ്മളുടെ ആളുകളാണ് ആ വീട്ടുകാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നികത്തി കൊടുക്കാനും പറ്റുന്നതല്ല അവരുടെ വേദനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നവരാണ് ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പോ അപ്പർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിലെ ആളുകൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന പരസ്പരം സംസാരിക്കാവുന്ന ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ചും നിയമ സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അറിയാവുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതാണ് അനുജ ചോദിച്ചത് നമ്മളുടെ ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിൽ പെട്ട ആളുകൾ അതായത് ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി പ്രശ്നമുള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഇത് പലതും നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല അനുജ എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ ചില ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമ്മള് കുരുത്ത് നമ്മുടെ മറ്റേ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മീഡിയയുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അല്ലാതെ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് പക്ഷെ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗവൺമെന്റിന് ഗൗരവമായി ഇട സാമൂഹ്യ നീതി വകുപ്പ് ഗൗരവമായി ഇടപെടേണ്ട അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി കേസ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കേസ് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കുലർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പോലീസുകാരുടെ അടുത്ത് ഇത് പറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് എങ്ങനെ പ്രതിക്ക് പരാതിയുടെ കോപ്പി കിട്ടി ഈ പ്രതിക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നതിനും ആന്റിസിപ്പേറ്ററി ബെയിലിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആര് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അതാണ് ഈ പരാതിയൊക്കെ ലഭിച്ചതിന് ശേഷവും അധിക്ഷേപം തുടരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഒരു കോള് വന്നത് ആ കോളിൽ എന്തായിരിക്കാം ഇയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുക അതാണോ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഒടുവിൽ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇനി ഇതിൽ അന്വേഷിക്കാനൊന്നും ഇല്ല എന്നും തോന്നുന്നു ഞാൻ വാണി ദേവി ഇപ്പോൾ ഇതും ഒരു പകയുടെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായതാണ് രണ്ട് ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞത് അതിൽ പ്രണയപ്പക എന്നുള്ള വാക്കിനോട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം പ്രണയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രണയത്തിൽ പക ഉണ്ടാകില്ല ഇവിടെ ഒരു പൊസസീവ്നെസ് ആണ് അതായത് എൻ്റേതാണ് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇത്തരം സംഭവമാണ് നേരത്തെ ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആക്രമണമായി ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നു വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി അത്യന്താപേക്ഷിതമായി തന്നെ യുവജനങ്ങൾക്ക് അതാണായാലും പെണ്ണായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകും അത് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം അല്ലാതെ എൻ്റേത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്നതിൽ ഒരു എന്താണതിൽ കൗൺസിലിംഗ് പോലെ നടത്തുകയാണോ എന്താണ് ഇതാണല്ലോ ഇതിൽ ബേസിക്കായി ഇവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഏതൊരു ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചും അത് പ്രണയമായിക്കോട്ടെ സൗഹൃദമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ച് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തികളും അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോ റിലേഷൻഷിപ്സ് ആർ ഫോർ എവർ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ഒരു ബന്ധവും ആജീവനാന്ത കാലം തുടരാനുള്ളതല്ല തുടരാൻ
കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോകുക എന്ന് പറയുന്ന ശത്രുക്കളായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മാറേണ്ടുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്കിംഗ് അപ്പാണ് അവിടെ വേണ്ടത് ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്കപ്പും വേണം ഇനി ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ബന്ധത്തിലേക്ക് പോകണമോ എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ പലപ്പോഴും ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രണയബന്ധത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇമോഷണൽ ഡിസിഷൻ ആണ് റാഷണൽ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ബന്ധമൊന്നും നമ്മൾ വേണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതൊന്നും അല്ല സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടായി വരുന്നതാണ് ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്റ്റും എല്ലാം പക്ഷേ ഇമോഷണൽ കണക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ബന്ധം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അർത്ഥം വരുന്ന വിധത്തിൽ പെരുമാറണമോ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസിഷൻ നമ്മൾ ഇമ്പൾസീവായിട്ട് എടുക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അത് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും മുതിർന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിലും തിരിച്ചറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു നമുക്കൊരു വ്യക്തിയോട് അടുപ്പം തോന്നിയാൽ പോലും അത് എപ്പോൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിച്ചെടുക്കേണ്ടുന്ന ഒരു ഡിസിഷനാണ് ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും റാഷണൽ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇതിനോട് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും ആ വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് പറ്റണം ഈ വിധത്തിൽ ഈ ബന്ധത്തിനെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയും ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഏത് നിമിഷവും തകർന്നു പോകാനും ആ തകർച്ചയെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിക്കുകയുമാണ് തലമുറകളായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി മുന്നിലുള്ള തലമുറയും ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ശരി വളരെ നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ശ്രീ ജോർജ് ജോസഫ് ഡോക്ടർ വാണി ദേവി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ബി മി